असलमकुम आर सम्मानित भिवार्सरा कम आबा आशा करी सबा आल्ला रखमते भाई आलो आज के हे मंगलवार समय एगारोटा बेजे आस तो ये देखते ही पाँच आसले गाच देखी गाचर एक जत्न आसले कि करब ये घर थे के थे के तो बोर हो जाए सबा आर लकडाउन एलिक अब लकडाउन शुरू हो गए परिसिति दिन दिन मन हे जटिले दिखे जा गोलाप फुल ये हजारे गोलाप बोले आसल एक साथ अनेक गोलाप फुटे बोले ये ये हजारे नाम रखा हो गतकाल के खान कचु शिटार आस ब्लक है कचु शर्ता अनेक मजा हो तो एक, एक दिन देख अवश्य अपन साथ शेयर करब इनशालाखने देखते बरबटी बरबटी हो कि तो दीटा रेखे बीजे जो दिए बीज है तो एखे शुकाम तर बीज करब ये देखते इखने एक कूमड़ो देखा जामदुल्ला कूमड़ो रहा है ये चावल कने तो चावलगुल पार्टी बीची रोद्रे दिए आसले जीवाणुर जो आसले सब करा कि मैं जोटू सम्भव सेफ थका जाए सब बजारगुल एने से एक रोदे दिए करब एम एट करते ही तो आज के एक सुंदर जिन अपन साथेर करब खूब एक डिफरेंट जिन खूब ही मान देशी खबर देखा अपन के आगे तुलना चले जाए कैक दिन प्रतिदिन तो बजारे जाभव ना इतना नीचे गाच हो कलार तो कलार गाचर एटारा कि बोलना नाम हम मोचा कलार मोचा तो आंचलिक भाषा नोखाली बोली थोड़ थोड़ बोले प्रसिद्ध ये खूब ही मजा ये एम का बनिए खेत तेतुल दिए अनेक मजा तो आज के जेटा अपन के देखो इटार एक भरता देखो तो ये आज के करब से हे गंड करब मुड़ी गंड मोचार मुड़ी गंड खूब ही मजार ए सुस्ु एक खबर एवं पूरा आनकमन कारण य सब समय सब जगह पाव जाए ना एन इदानी बजारे पा जाए बस अनेकटा देखी तब तो मध्य फिर तो आगे अपन के देखा ये क्यों परिष्कार करब से आगे देखा तो अपन के प्रत्येक लाल जोटुक पर्यटन लागे पुरोटा छिड़े फिलते तो र तो हाथ कलो समस्या नहीं कर उपाय आईक मन दी आस तो ये मजखने और एक अंश रही है ये एक माथार मत तो ये को फेले दीते हैं आसल फेले देर उद्देश्य हे एगो सिद्ध होते चाय यह टन दी चले आसते 
তো এইভাবে আমি সবগুলো পরিষ্কার করে নেব তো আপনাদের সুবিধার জন্য আরেকটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে প্রথমে এই অংশটা ফেলে দিব তারপর যে ফুলের মাঝখানে যে এই রানী বলা যায় এটাকে এটা সবার থেকে বড়ই দেখা যাচ্ছে তো এটাকে আস্তে করে টান দিলে চলে আসবে যে তো আপনাদের তার একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এগুলো হচ্ছে কচি মানে এগুলো অনেক নরম তো এগুলো সিদ্ধ হবে তো এগুলো আর ওভাবে ফেলে দেওয়ার দরকার নাই এগুলো এমনিতেই ফুটে নেব আমি তো আমি এগুলি কেটে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে করে কাটছি একটু বড় বড়ে করে কাটছি যেহেতু আমি এগুলো সিদ্ধ করব তো বড় বড় করে কেটে নিচ্ছি তো এই যে চুলা একটা হাড়িতে পানি দিয়ে দিয়েছি এটা উচ্চালে আমি মোচাগুলি দিয়ে দিব সিদ্ধ করে নেব তো এটার সাথে একটু লবণ আর হলুদ গুঁড়া দিব পানিটা বড় চুলে আসছে এখন আমি মোচাগুলি দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি এক চা চামচ আর একটু মরে লবণ দিব এটা হচ্ছে যে কষ্টটা যাওয়ার জন্য তো এখন সিদ্ধ হওয়ার জন্য টাইম দিচ্ছি সিদ্ধ হওয়ার পরে ফিরে আসতেছি এক দিয়ে আসলে অন্য ভাত চাত রান্না করা আসলে কি অনেক কাজ দুপুরবেলার কাজ তো শেষ নেই তো এই তো এগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এগুলো পানিটা ছেঁকে নেব আর এই পাশ দিয়ে জিরা টেলে নিচ্ছি আসলে জিরা সে রোজার সময় করা হয়েছিল রোজার আগে আর করা হয়নি তো শেষ হয়ে গেছে এখন আবার করে নিচ্ছি এই যে জিরাটা টেলে নিয়ে গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে নিয়েছি তো এদিক দিয়ে আরও গোলমরিচ কালো গোলমরিচের গুঁড়াটা এটাও করে নিয়েছি এটা আর টালে নিয়ে এটা এমনিতে গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে নিয়েছি আসলে নিজে করে নিলে একে তো ভালো হয় পরিষ্কার করে করতে পারেন আর দামেও সাশ্রয়ী কারণ বাইরে থেকে ফোটাই কিনতে গেলে অনেক দাম পড়ে যায় তো এখন এই যে এটা তো পানি শুকিয়ে গেছে পানিটা ঝরে গেছে সম্পূর্ণ এখন আমি এটাকে ব্ল্যান্ড করে নেব যাদের পাটা আছে তারা পাটাতে পিষে নেবেন পাটাতে পিষাটাই ভালো সবচেয়ে তো আমার তো পাটা আছে কিন্তু শিলটা ভেঙে গেছে তো এখনও কোনো উপায় নেই তাই ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি তো এই যে ব্ল্যান্ড করা হয়ে গেছে এখন রান্নার প্রসেসে চলে যাচ্ছি তো আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এখানে কাপ কাপ তেল দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে এখন দিয়ে দিব আমি তেজপাতা দারচিনি আর এলাচ এই যে দুইটা তেজপাতা আর তিনটা এলাচ আর একটা দারচিনি এখন এইগুলো একটু ভেজে নিব ভেজে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিব তো দিয়ে নিচ্ছি এক কাপ পেঁয়াজের মতো এটাকে আমি বেশি ভাজবো না পেঁয়াজটা এই ধরনের আমাদের দেশীয় খাবারগুলোর মজাই আলাদা যারা বাইরে থাকে তারা তো অনেক বেশি মিস করে আমরা লাগি যে আমরা দেশে আছি এখনো ওই দেশের খাবারগুলি খেতে পারি তো এই যে আমি এই অবস্থায় পেঁয়াজটা ভেজেছি দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি রসুন রসুন দিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুই টেবিল চামচ আর আদা দিচ্ছি এক চা চা চামচ দিয়ে নিচ্ছি এবার এগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি এটা কাঁচা ফ্লেভারটা চলে যাওয়া পর্যন্ত তো আমি এখানে অন্য মশলাগুলি শুকনো মশলাগুলি দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চা চামচ নিয়েছি ধনিয়া গুঁড়া তারপরে এটা হচ্ছে জিরার গুঁড়া এটা হচ্ছে গরম মশলা সব এক চা চামচ লবণ পরিমাণ মতো আর এখানে মরিচ নিয়েছি এক টেবিল চামচ তারপরে হলুদ নিয়েছি এক চা চামচ এগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি চুলা রাস্তা কমিয়ে রেখেছি কারণ এখন শুকনো মশলাগুলো দিব তো কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে প্রায় দশ বারোটা নিয়েছি আপনাদের ঝাল অনুযায়ী আপনারা দিবেন মরিচ মরিচটা একদমই ঝাল কম তো আমি এখানে একটু পানি দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি তো এখানে আমি 
হাফ কাপের মতো পানি দিয়ে মশলাটা কষিয়ে রেখেছি তো এই যে মশলাটা কষে গেছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার কলার মোচাটা এই যে যেটা ব্ল্যান্ড করে রেখেছিলাম তো আমি এখন এটাকে কুক করতে থাকব শুকিয়ে ফেলবো এটা শুকনা শুকনো হবে যেহেতু গন্ড মুড়ি গন্ড তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কমপ্লিট বিশ মিনিট কুক করেছি কুক করে এখন এই যেগুলো সব শুকিয়ে নিয়েছি কড়াইয়ের গা থেকে চলে আসতেছে যে আলাদাভাবে চলে আসতেছে তো আমার এটা রেডি হয়ে গেছে এখন আমি বেড়ে ফেলবো এটা খাওয়ার জন্য পুস্ত দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি বেড়ে ফেলেছি দেখতে পাচ্ছেন আমার দেখতে ভালো লাগতেছে খেয়ে তো অনেক মজা আপনারা এটা ট্রাই করবেন আমি আশা করি ট্রাই করে আমাকে জানাবেন কেমন হয়েছে আর আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইবের পাশে যে ছোট বেল আইকনটা আছে ওটা প্রেস করে দেবেন তাহলে আমি নতুন নতুন ভিডিও দিলে আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে তো আমাকে সাপোর্ট দেবেন তো আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা সবাই নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম